முக்கிய செய்திகள் கருத்து கணிப்புகளை தவிடுபொடியாக்கிய டொனால்ட் ட்ரம்ப் பல மாகாணங்களில் முன்னிலை வகிப்பதால் ஜனநாயக கட்சியினர் அதிர்ச்சி நாடு முழுவதும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துவதில் காங்கிரஸ் உறுதி ஐம்பது சதவிகித இடஒதுக்கீடு என்ற செயற்கை தடை தகர்க்கப்படும் என ராகுல் காந்தி அறிவிப்பு தினமும் இரண்டு மணி நேரம் கட்சி பணியாற்றும்படி தொண்டர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறிலும் திமுக ஆட்சிதான் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உறுதி பொது நன்மைக்காக தனியார் சொத்துக்களை கையகப்படுத்த அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை உச்ச நீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்வு பரபரப்பு தீர்ப்பு இருபத்தைந்தாம் தேதி தொடங்குகிறது நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மசோதாவை அறிமுகப்படுத்த மத்திய அரசு திட்டம் வணக்கம் வணக்கம் உலகமே உற்று நோக்கும் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் பத்து மாகாணங்களில் ட்ரம்பும் ஏழு மாகாணங்களில் கமலா ஹாரிஸும் முன்னிலை வகிக்கின்றனர் அந்நாட்டின் நாற்பத்தி ஏழாவது அதிபரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி சார்பில் தற்போதைய துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸும் முன்னாள் அதிபர் ட்ரம்பும் போட்டியிடுகின்றனர் எட்டு கோடி பேர் முன்கூட்டியே வாக்களித்த நிலையில் எஞ்சிய வாக்காளர்கள் அந்நாட்டு நேரப்படி நேற்று காலை ஏழு மணி தொடங்கி இரவு பதினோரு மணி வரை வாக்களித்தனர் அதிபரை தேர்வு செய்யும் முக்கிய மாகாணங்களான வடக்கு கரோலினாவில் வாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று வாக்களித்தனர் ஜார்ஜியா அரிசோனா பென்சில்வேனியாவில் மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்தனர் நியூஜெர்சியில் வாக்களிக்க மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர் ஜார்ஜியாவில் வாக்குச்சாவடிக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்ததால் வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்பட்டது சர்வதேச விண்வெளி மையத்திலிருந்து சுனிதா வில்லியம்ஸ் பச் வில்மோர் உள்ளிட்ட விண்வெளி வீரர்கள் அமெரிக்க தேர்தலில் முன்கூட்டியே வாக்களித்து புகைப்படம் வெளியிட்டனர் புளோரிடாவில் பாம் பீச் பகுதியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் மனைவி மெலனியாவுடன் சென்று ட்ரம்ப் வாக்களித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தேர்தலில் தோல்வியடைந்தால் வன்முறையில் ஈடுபடப் போவதில்லை என்றும் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள உள்ளதாகவும் கூறினார் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் கமலா ஹாரிஸ் மின்னஞ்சல் மூலம் வாக்களித்தார் அதிபர் தேர்தலுடன் செனட் நாடாளுமன்ற கீழவை உறுப்பினர்கள் மாகாண ஆளுநர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று முன்பு தொடங்கிய நிலையில் ட்ரம்ப் கமலா ஹாரிஸுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது மொத்தம் உள்ள ஐநூற்று முப்பத்தி எட்டில் இருநூற்று எழுபது இடங்களுக்கும் அதிகமாக பெறுபவரே அதிபராக தேர்வு செய்யப்படுவார் நியூ ஹாம்ஷையர் மாகாணத்தில் இருவருக்கும் தலா ஐம்பது சதவீதம் வாக்குகள் கிடைத்துள்ளன ஒக்லஹாமா இண்டியானா மேற்கு விர்ஜீனியா கென்டக்கி டென்னிசி மிசிசிப்பி அலபாமா புளோரிடா தெற்கு கரோலினா அர்கான்சஸ் மாகாணங்களில் ட்ரம்ப் முன்னிலை வகிக்கிறார் வர்மெண்ட் மசாசூசெட்ஸ் கனெக்டிகட் மேரிலாண்ட் இலினாய்ஸ் பென்சில்வேனியா நியூஜெர்சி ஆகிய ஏழு மாகாணங்களில் கமலா ஹாரிஸ் முந்துகிறார் இதுவரை வந்த முடிவுகளின்படி ட்ரம்புக்கு நூற்று ஓரு இடங்களும் கமலா ஹாரிஸுக்கு ஐம்பத்தைந்து இடங்களும் கிடைத்துள்ளன செனட் மற்றும் கீழவை உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தலிலும் குடியரசுக் கட்சியினரே ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றனர் எனினும் அதிபரை தேர்வு செய்வதற்கான முக்கிய மாகாணங்களான பென்சில்வேனியா அரிசோனா ஜார்ஜியா மிச்சிகன் நெவேடா வடக்கு கரோலினா விஸ்கான்சின் ஆகிய ஏழு மாகாணங்களில் ட்ரம்புக்கு போட்டி கடுமையாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன நாடு முழுவதும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துவதில் காங்கிரஸ் உறுதியாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் திரு ராகுல் காந்தி ஐம்பது சதவிகித இடஒதுக்கீடு என்ற செயற்கையான தடை தகர்க்கப்படும் என்று உறுதியளித்துள்ளார் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் சாதிவாரி கணக்கெடுக்கும் பணி இன்று தொடங்குகிறது இதையொட்டி ஹைதராபாத் போவன்பள்ளி மையத்தில் தெலுங்கானா அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த சாதிவாரி சங்க நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய திரு ராகுல் காந்தி தெலுங்கானாவில் நடைபெறவுள்ள சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நாட்டுக்கே ஒரு முன்னோடியாகவும் நல்லாட்சிக்கான முன் உதாரணமாகவும் திகழ்வதாக கூறினார் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பின் போது எந்தெந்த கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் என்பதை அதிகாரிகள் தீர்மானிக்க கூடாது என்றும் மக்களே அதை தீர்மானிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மூலம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியல் இனத்தவர்கள் பழங்குடியினர் மற்றும் பெண்கள் எவ்வளவு பேர் நாட்டில் வசிக்கிறார்கள் என்பது தெரிய வரும் என்று திரு ராகுல் காந்தி கூறினார் காங்கிரஸ் ஆளும் மாநிலங்களில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்று மக்களவையில் தெரிவித்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஆனால் இவற்றை தெரிந்து கொள்ள பிரதமர் திரு மோடி அச்சப்படுவது ஏன் என்றும் நாட்டில் நிலவும் பாகுபாட்டை சரி செய்வது குறித்து அவர் பேச மறுப்பதும் ஏன் என்று திரு ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பினார் ஐ கமிட்டட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த காங்கிரஸ் பார்ட்டி இன் பார்லிமெண்ட் ஹவுஸ் வி வில் கேரி அவுட் ஏ நேஷனல் காஸ்ட் சென்சஸ் அண்ட் வி வில் டிமாலிஷ் த ஆர்டிபிஷியல் பேரியர் ஆஃப் 50% परसेंट ரிசர்வேஷன்ஸ் தட் ஹஸ் பீன் பிளேஸ்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி நாட்டில் சாதி என்பது அரசியல் முதல் நீதி துறை வரை உள்ளதாகவும் சாதி அமைப்பு சிலரின் தன்னம்பிக்கையை குலைத்து விடுவதாகவும் திரு ராகுல் காந்தி கூறினார் 
இதனால் இளைஞர்கள் முன்னேற முடியாமல் அவதிப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் எந்த நாட்டிலும் இல்லாத வகையில் இந்தியாவில் சாதி அமைப்பு உள்ளதாக குறிப்பிட்ட திரு ராகுல் காந்தி பொருளாதார ரீதியாக நாடு முன்னேற சாதி பாரபட்சத்தை முற்றிலுமாக களைய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டிலும் மீண்டும் திமுக ஆட்சிதான் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கோவையில் மக்கள் வரவேற்பு இருந்ததாக முதலமைச்சர் திரு மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க அங்கு சென்றுள்ள முதலமைச்சர் கட்சி நிர்வாகிகளுடனான சந்திப்பில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் பணிகளுக்கான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கினார் அப்போது பேசிய திரு ஸ்டாலின் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வெற்றி கொடுத்திருக்கும் உற்சாகத்துடன் வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் முழுமையான வெற்றியை பெற வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் திமுகவிற்கு உள்ள கட்டமைப்பு தமிழ்நாட்டில் வேறு எந்த கட்சிக்கும் கிடையாது என்று சுட்டிக்காட்டிய அவர் திமுகவினர் நினைத்தால் எந்த செய்தியையும் தமிழ்நாட்டு மக்களிடம் உடனடியாக கொண்டு சேர்க்க முடியும் என்றும் கூறினார் ஆட்சியின் சாதனை பணிகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் பணிகளை கவனிக்குமாறு அறிவுறுத்திய அவர் இளைஞர்களிடம் கொள்கைகளை விதைப்பதுதான் மிக முக்கியம் என்றும் தெரிவித்தார் கட்சி நிர்வாகிகள் நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு மணி நேரமும் வார இறுதியில் ஒரு நாளை முழுமையாகவும் கட்சிக்கென ஒதுக்க வேண்டும் என திரு ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டார் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் மீண்டும் திமுக ஆட்சிதான் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கோவையில் மக்களின் வரவேற்பு இருந்ததாக நிகழ்ச்சியுடன் கூறினார் மீண்டும் மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு திமுக தான் ஆட்சி என்பதை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் வரவேற்பு இருந்துச்சு இதனிடையே முதலமைச்சரை நேற்று பிற்பகலில் சந்தித்த நகை தயாரிக்கும் பொற்கொல்லர்கள் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் இந்நிலையில் நேற்று மாலை கெம்பட்டி காலனி பகுதியில் உள்ள தங்க நகை பட்டறைகளுக்கு திடீரென சென்ற திரு ஸ்டாலின் தங்க நகை தயாரிப்புக்கான பூங்கா அமைப்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை பரிசீலிப்பதாக தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பட்டறையில் தயாரிக்கப்பட்ட நகைகளை வாங்கி பார்த்த முதலமைச்சர் நகைகள் தயாரிப்பு முறைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார் முதலமைச்சரின் வருகை எதிர்பாராத ஒன்று என்று தெரிவித்த நகை பட்டறை தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கு மிக பெரிய நம்பிக்கை பிறந்திருப்பதாக தெரிவித்தனர் முப்பது ஆண்டு கால கோரிக்கையான தங்க நகை தயாரிப்பு பூங்கா விரைவில் அமையும் என்றும் அவர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர் பொது நன்மைக்காக தனியார் சொத்துக்களை கையகப்படுத்த அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று உச்சநீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பளித்துள்ளது மகாராஷ்டிர வீட்டு வசதி வாரியம் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மறு சீரமைப்புக்காக தனியார் சொத்துக்களை அரசு கையகப்படுத்தலாம் என சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தது இதை எதிர்த்து மும்பையைச் சேர்ந்த சொத்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது இது தொடர்பான பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்த நிலையில் அந்த வழக்குகள் அனைத்தும் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஒன்பது நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்றப்பட்டது இந்நிலையில் தலைமை நீதிபதி திரு டி ஒய் சந்திரசூட் நீதிபதிகள் திருமதி வி வி நாகரத்னா திரு சுதன்ஷு துலியா திரு ஹிஷிகேஷ் ராய் திரு ஜே பி பர்திவாலா திரு மனோஜ் மிஸ்ரா திரு ராஜேஷ் பிண்டல் திரு எஸ் சி சர்மா திரு ஏ ஜி மசித் ஆகிய ஒன்பது நீதிபதிகள் வழக்கை விசாரித்தனர் வாதங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில் நேற்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது இதில் தலைமை நீதிபதி உட்பட ஏழு நீதிபதிகள் ஒரே மாதிரியாகவும் இரண்டு நீதிபதிகள் மாறுபட்ட தீர்ப்பையும் வழங்கினர் அரசியலமைப்பின் முப்பத்தி ஒன்பது பி பிரிவின்படி தனியாருக்கு சொந்தமான தங்கம் நிலம் உட்பட அனைத்து சொத்துக்களையும் அரசு கையகப்படுத்தலாம் என்ற நீதிபதி கிருஷ்ணையரின் முந்தைய தீர்ப்பை ஏற்க முடியாது என்று தெரிவித்த பெரும்பான்மை நீதிபதிகள் பொது நலனுக்காக தனியார் சொத்துக்களை அரசு கையகப்படுத்த சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஒன்று சி பிரிவுகள் முப்பத்தி ஒன்பது பி சி ஆகியவை அனுமதித்தாலும் அனைத்து தனியார் சொத்துக்களையும் அரசு கையகப்படுத்த முடியாது என்று தீர்ப்பளித்தனர் இருப்பினும் சில வழக்குகளில் தனியார் சொத்துக்கள் மீது மாநிலங்கள் உரிமை கோரலாம் என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் பெரும்பான்மை அடிப்படையில் இந்த தீர்ப்பு இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கில் முன்னாள் நீதிபதி கிருஷ்ணையர் கோட்பாடு தீங்கு செய்தது என்று தலைமை நீதிபதி திரு சந்திரசூத் தெரிவித்த கருத்துக்கு நீதிபதிகள் திருமதி நாகரத்னா திரு சுதன்ஷு துலியா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் தலைமை நீதிபதியின் இந்த கருத்துக்கள் தேவையற்றவை நியாயமற்றவை அரசின் பொருளாதார கொள்கைகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தால் இந்த நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு தீங்கு செய்ததாக முத்திரை குத்த முடியாது என்று நீதிபதி திருமதி நாகரத்னா எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளார் இந்த விமர்சனம் கடுமையானது அதை தவிர்த்திருக்கலாம் என நீதிபதி திரு சுதன்ஷு தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இந்த மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி தொடங்குகிறது நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் கூட குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் திரு கிரண் ரிஜிஜு எக்ஸ் தளத்தில் தெரிவித்துள்ளார் 
இதையடுத்து இந்த மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி கூடும் நாடாளுமன்றம் அடுத்த மாதம் இருபதாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை ஏற்று எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆனதை குறிக்கும் வகையில் நவம்பர் இருபத்தாறாம் தேதி நாடாளுமன்ற மைய மண்டபத்தில் சிறப்பு கொண்டாட்டம் நடைபெறும் என்று திரு கிரண் ரிஜிஜூ தெரிவித்துள்ளார் வக்ஃப் திருத்த மசோதாவுக்கான நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு முந்தைய கூட்டத்தொடரில் கொடுத்த காலக்கெடுவை சரியான முறையில் கடைபிடிக்கும் பட்சத்தில் கூட்டுக்குழுவின் அறிக்கை நவம்பர் இருபத்தொன்பதாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்தை அமல்படுத்த அரசு முனைப்புடன் இருப்பதாக அண்மையில் பிரதமர் திரு மோடி தெரிவித்திருந்தார் எனவே இந்த கூட்டத்தொடரில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் குறித்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது காஷ்மீர் ஹரியானா ஜார்க்கண்ட் மகாராஷ்டிரா தேர்தல் முடிவுகள் இந்த கூட்டத்தொடரில் எதிரொலிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதே சமயம் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு பிறகு ஜம்மு காஷ்மீரில் அதிகரித்து வரும் தீவிரவாத தாக்குதல்கள் விலைவாசி உயர்வு செபி தலைவர் முறைகேடு பிரச்சினைகளை எழுப்ப எதிர்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் எந்த கூட்டணி அமைந்தாலும் அது திமுகவுக்கே வெற்றியை பெற்றுத்தரும் என்று துணை முதலமைச்சர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்னையிலிருந்து சென்ற அவருக்கு வழி நெடுகிலும் திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பளித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து விழுப்புரம் அரசு சட்டக் கல்லூரியில் அறுநூற்றி எண்பத்தி மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உபகரணங்களை திரு உதயநிதி வழங்கினார் மேலும் மாவட்டம் முழுவதும் முப்பத்தி கோடியே முப்பத்தி லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் இருநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு அவர் கடன் உதவிகளை அளித்தார் அதைத் தொடர்ந்து திருவண்ணை நல்லூரில் கலைஞர் சிலையை திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் விழாவில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலில் டெல்லியில் இருந்து வந்தாலும் சரி இங்கிருந்து வந்தாலும் சரி எந்த கூட்டணி அமைந்தாலும் அது திமுகவுக்கே வெற்றியை பெற்றுத்தரும் என்று அவர் தெரிவித்தார் காலை உணவு திட்டத்தில் இருபது லட்சம் குழந்தைகள் பயன்பெற்று வருவதாக திரு உதயநிதி கூறினார் தமிழ்நாடு பதிமூன்று துறைகளில் முதன்மையாக உள்ளது என்று மத்திய அரசின் புள்ளியியல் துறையே பாராட்டியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோட்டில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் மரம் வளர்ப்பை மாணவர்கள் மத்தியில் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது ஈரோட்டைச் சேர்ந்த ஒளிரும் ஈரோடு அமைப்பினர் விதை சிறிது விடை பெரிது என்ற திட்டத்தில் பருவமழை காலமான நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் மாவட்டம் முழுவதும் பத்து லட்சம் மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரிக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளனர் இந்த மரக்கன்றுகளை மாணவர்கள் மூலம் அவர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் நடவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதற்காக பள்ளி மாணவர்களுக்கு நூதன திட்டத்தை அந்த தனியார் அமைப்பு அறிவித்துள்ளது பள்ளிகள் தோறும் சென்று நாவல் மலைவேம்பு தேக்கு பூவரசு புங்கன் மா பலா வேம்பு உள்ளிட்ட மரக்கன்றுகளை இலவசமாக அந்த அமைப்பு வழங்கி வருகிறது மேலும் வீடுகள் தோட்டம் பொது இடங்கள் கோயில் வளாகம் என கிடைக்கும் இடங்களில் அதனை நடவு செய்து முறையாக பராமரித்து மாதா மாதம் அவற்றை புகைப்படமாக அனுப்பும் மாணவர்களுக்கு சான்றிதழுடன் பரிசுகள் வழங்கப்படும் என்று அந்த அமைப்பு அறிவித்துள்ளது ஈரோட்டில் சரியான மழை சரியான வெயில்லாம் இருந்தது ஆனால் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் ரொம்பவே அதிகரிச்சிருச்சு ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு பார்க்கும்போது நம்ம அங்கங்கே மர மர வெட்டுறது தான் முக்கியமான காரணமாக இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் மரங்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க அங்கேருந்து நாங்கள் மரங்கள் வாங்கி நாங்கள் எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் நாங்களும் வாங்கி வளர்க்க போகிறோம் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளால் மாணவர்களிடையே மரம் வளர்ப்புக்கான ஆர்வத்தை அதிகரித்துள்ளதாக ஒளிரும் ஈரோடு அமைப்பினர் தெரிவித்தனர் எட்டு மாத பெண் குழந்தையின் நுரையீரலில் சிக்கியிருந்த ரிமோட் காரின் எல்இடி லைட்டை வெற்றிகரமாக அகற்றி மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் குட்டத்துப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த இன்பராஜ் என்பவரின் எட்டு மாத பெண் குழந்தை மூச்சு திணறல் மற்றும் காய்ச்சலுடன் சிகிச்சைக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி அனுமதிக்கப்பட்டார் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தபோது நுரையீரலில் சிறிய ஊசி போன்ற பொருள் சிக்கியிருப்பது தென்பட்டதால் மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் ஒன்றாம் தேதி அனுமதித்தனர் குழந்தையின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படாத வகையில் இரும்பிலான அந்த பொருளை அகற்ற முடிவு செய்யப்பட்டது பிராங்கோஸ்கோபி எனப்படும் நுரையீரல் அகநோக்கி சிகிச்சை மூலம் குழந்தையின் இடதுபக்க நுரையீரலில் சிக்கியிருந்த எல்இடி லைட்டை பத்திரமாக மருத்துவர்கள் அகற்றினர் சொன்னாங்க பாப்பாவோட நுரையீரல் வந்து ஏதோ கம்பி மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க அப்புறம் வந்து மறுநாள் காலையிலேயே வந்து ஆஹ் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க ஆரம்பிச்சு ஆஹ் அதிகம் வந்து ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க டியூப் ஒலியே எடுக்க முடிஞ்சா எடுப்போம் இல்லாட்டி வந்து ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா வந்து பாப்பாவுக்கு டியூப் ஒலியாவே எடுத்துட்டாங்க எந்த ஒரு கீரல் ஆப்ரேஷன் இல்லாம டியூப் ஒலியாவே எடுத்துட்டாங்க 
வந்து பாப்பா வந்து நல்லா இருக்காங்க சிகிச்சைக்கு பின் குழந்தை பூரண நலத்துடன் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது மருத்துவர்களுக்கு குழந்தையின் உறவினர்கள் நன்றி கூறினர் விவசாயிகளுக்கு உரம் தங்கு தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று திருவாரூர் மாவட்ட விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் அந்த மாவட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் மூன்று லட்சத்து எண்பத்தைந்து ஆயிரம் ஏக்கரில் குறுவை சாகுபடி செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் இரண்டு லட்சத்து நாற்பது ஆயிரம் ஏக்கராக சாகுபடி பரப்பளவு குறைந்துள்ளது இந்நிலையில் குறுவை பணிகள் வேகம் எடுத்துள்ள நிலையில் டிஏபி பொட்டாஷ் யூரியா உள்ளிட்ட உரங்கள் கிடைக்காமல் விவசாயிகள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் வழங்கப்படும் டிஏபி போன்ற அடி உரங்களை உரிய காலத்தில் கிடைக்க மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கேட்டுக்கொண்டனர் என்பது தட்டுப்பாடாக இருக்கிறது மாவட்டம் முழுமைக்குமான கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலமாக வழங்கப்படுகிற டிஏபி போட்டாஸ் மிக குறைந்த அளவில் இன்றைக்கு வரவழைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது போதுமானதல்ல தட்டுப்பாட்டால் இன்றைக்கு தனியார் கடைகளிலே கூடுதல் விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது உர தட்டுப்பாடு காரணமாக தனியார் கடைகளில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிலை உள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் ஐம்பது கிலோ டிஏபி மூட்டை ஆயிரத்து ஐநூறு முதல் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை விற்கப்படுவதாகவும் இந்த விலை உயர்வால் பயிர்களுக்கு அடி உரம் போட முடியாத நிலை உள்ளதாகவும் விவசாயிகள் கூறினர் விவசாயிகள் அளிக்கும் புகார்கள் மீது அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை என்று குறைத்தீர் கூட்டத்தில் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் ஊராட்சி ஒன்றிய வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் நேற்று விவசாயிகள் குறைத்தீர் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு இழப்பீடு கால்வாய் தூர் வாருதல் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் குறித்து பலமுறை புகார் அளித்தும் அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை என்று விமர்சனம் செய்தனர் வேலப்பாடியில் விளைநிலங்களில் நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதாகவும் இதை உடனே தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர் குறைகளை விவசாயிகள் சரமாரியாக கூறிய போது அதை அங்கிருந்து அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டஞ்சத்திரம் காய்கறி சந்தைக்கு தக்காளி வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் விலை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது அங்குள்ள காய்கறி சந்தைக்கு தக்காளி முருங்கை வெண்டைக்காய் உள்ளிட்ட காய்கறிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன தக்காளியின் வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் அதன் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறது கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு எண்ணூறு ரூபாய் முதல் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனையான பதினான்கு கிலோ கொண்ட ஒரு தக்காளி பெட்டி விலை வீழ்ச்சியடைந்து முன்னூற்று ஐம்பது ரூபாய் முதல் நானூறு ரூபாய் வரை விற்பனையானது இதனால் தக்காளி பயிரிட்ட விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் தக்காளி வரத்து அதிக வர்றதுனால விலை வாசி போன வாரம் வந்து எட்டு ரூபா தொள்ளாயிரம் கிட்ட இருந்துச்சு இந்த வாரம் நானூறு ரூபா முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபா அந்த ரேஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இதுக்கு காரணம் பக்கத்து மாநில கர்நாடகாலையும் ஆந்திராவிலையும் தக்காளி வரத்து இருக்கிறதுனால ஏவேரி எல்லாம் அங்க நிறைய அங்க போயிட்டதால இங்க வந்து விலை வாசி கொஞ்சம் குறைவு தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களிலிருந்து வியாபாரிகள் ஒட்டஞ்சத்திரம் காய்கறி சந்தைக்கு தக்காளியை கொள்முதல் செய்ய வந்ததால் அவற்றின் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்தது ஆனால் தற்போது ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகாவில் தக்காளி நல்ல விளைச்சல் அடைந்து அங்கேயே கிடைப்பதால் அம்மாநில வியாபாரிகள் ஒட்டஞ்சத்திரம் வரவில்லை என்று அப்பகுதி விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் தமிழ்நாட்டில் மூன்று நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது மாநிலம் முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்றிரவு சாரல் மழை பெய்தது கன்னியாகுமரி மற்றும் சுற்றுப் பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இதற்கிடையே மன்னார் வளைகுடா மற்றும் இலங்கையை ஒட்டிய பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இன்று மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கடலூர் நாகை ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களில் நாளையும் தஞ்சை திருவாரூர் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பதினைந்து மாவட்டங்களில் நாளை மறுநாளும் கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் கமலா ஹாரிஸுக்கும் டிரம்புக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது தற்போதைய நிலவரப்படி டிரம்புக்கு நூற்று எழுபத்தி ஏழு இடங்களும் கமலா ஹாரிஸுக்கு தொன்னூற்று ஒன்பது இடங்களும் கிடைத்துள்ளன சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துவதில் காங்கிரஸ் உறுதியாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ள ராகுல் காந்தி ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு என்ற செயற்கையான தடை தகர்க்கப்படும் என்று உறுதியளித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டிலும் திமுக ஆட்சிதான் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கோவையில் மக்கள் வரவேற்பு இருந்ததாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் சன் டிவியில் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் செய்து சன் நியூஸ் வாட்ஸ்அப் சேனலில் இணைந்திருங்கள்
வணக்கம் வணக்கம்